வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம செட்டிநாட் ஸ்டைலில் சூப்பராக ஒரு மட்டன் குழம்பு செய்யலாம் இதுக்கு நம்மளோட முத வேலை மசாலா இருக்கிறது கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் மூணு இல்லைன்னா நாலு கிராம்பு ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஸோ லைட்டாக வதக்கிட்டு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்க்கு போயிருங்க அடுத்ததான் நம்ம காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா லேட்டாக நம்ம மிளகாய் பொடியும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுத்ததான் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கணும் இஞ்சி பூண்டு ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலா இஞ்சி பூண்டு மல்லியும் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் நல்லா வதக்கினீங்கன்னா தான் பச்சை வாசம் போகும் இதோட ஒரு மூணு நாலு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு கையளவுக்கு கருவேப்பில ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா பத்து ஆட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சின்னதா இருந்தா ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலா ஒரு அரை மூடி தேங்காவை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது சூப்பராக வதங்கிடுச்சு இது ஆறட்டும் ஆறுனதும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் விடுங்க இதில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அண்ட் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்க இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு நறுக்கின தக்காளி ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கை கொத்தமல்லி அண்ட் ஒரு கை புதினா சிக்கன் குழம்புக்கும் மட்டன் குழம்புக்கும் இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் அவ்வளோ நல்ல ஃப்ளேவர் தரும் அண்ட் அடுத்ததா மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி தூள் அண்ட் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் வதக்கிட்டு நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கிலோ மட்டன் இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட்லி குழம்புக்கு கல் உப்பே யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டனை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அரைக்கிறது வதக்கிறதெல்லாம் முடிஞ்சது இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம் இதோ சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணி அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் கொத்தமல்லி இல தூவி ஃபினிஷ் பண்ணுங்க நம்மளோட மட்டன் கறி இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ